Welcome back once again for another video. Now today I'm going to be unboxing and reviewing yet another vaping device and we're starting right now. My name is Izhan Zubair and I'm going to be unboxing and reviewing a pot system vaping device called Caliburn by UL. So I picked this up at a vape shop near my office. Waktu rehat tu aku pergi beli kejap. Because sekarang aku sebenarnya bukan mencari pengganti kepada vape yang aku guna sekarang. Like now I'm vaping nano sticks. Dah lama dah aku guna ni. Nano sticks ni aku stuck with the with this one flavor only. The grape ice flavor. Aku dah try flavor lain semua. Aku tak boleh masuk tekak. Semua tak kena tekak. So dalam usaha aku untuk expand and explore more flavors. I have to buy another device. I tried NSIC 2. Aku beli NSIC 2. Ada satu review NSIC tu aku buat, I'll link it below but N62 tu sangat menghampakan because uh, memang tak rasa aku tak tahulah, tapi katanya 5% ke apa benda dia punya nikotin tu tapi memang sangat-sangat lembut, sangat-sangat macam sedut angin, aku tak tahulah because nano stick ni memang keras regular flavor dia memang keras dan aku dah biasa dengan yang ni, so bila aku kena N62, isap N62 memang tak rasa tapi tak tahu, memang menghampakan so caliber ni, aku dah pernah rasa dah kawan aku punya Aku dah pernah rasa kawan aku punya lain macam je bunyi Aku dah rasa dah Caliban device milik kawan aku tu dan Okay lah cuma lembut because of the flavor yang dia guna Because uh, like unlike nano stick and NC Caliban ni is a open pot system lah Meaning you can refill the cartridge from the top The package comes with the device and the empty cartridges only Cartridge ke pot ke whatever you want to call it But memang dia empty dan flavor kita beli kita punya sendiri dan isi sendiri So yeah, at least I have options when in, in, in terms of flavors kan So flavor yang kawan aku letak tu mungkin agak lembut sikit So aku tak berapa dengan asa Tapi this time aku beli not salt nick uh, Originally memang aku memang nak sangat guna salt nick Salt nick dalam pot system yang macam ni Tapi this time I tried HTPC Dia orang introduce kat aku HTPC dan you know Try to promote it and all Dan dia kata keras semua cukup semua keras Memang okay So I bought the HTPC flavor Okay so without further ado Let's get up close and personal So apa yang aku beli tadi adalah The device itself Dan juga additional cartridges or parts These are empty parts lah Dia memang kosong Kita kena isi dengan flavor sendiri Dan since dia kena isi dengan flavor sendiri Aku pun belilah HTPC e-juice by this is HTPC. Ya, ni nama ni nama brand dia. This is HTPC. Okay, so let's just take a look at the main package here first. The actual product, the device itself, Caliburn by UL. So this is what the box look, looks like from the front and on the back. Ada warning juga. Dan ini macam apa yang ada kat dalam kotak ni lah. Dan segala detail warning juga. Tepi dia. Ha, ada logo-logo social media company UL ni dan this side all the international logos on the top ada tulis UL cantik ni kat situ dan ada dan ada QR code kat sini this sticker is very important this is the only way to know if uh, produk ni apa original ataupun clone serius ya memang ada clone tau Caliban ada clone so just be careful lah Because kalau yang clone tu seal dia ada juga kat sini tapi dia tak yang kalau yang warni ni aku cabut QR code ni belakang dia ada tulisan ni ha. kalau yang clone tak ada dia just like a sticker malas macam tu je ke bawah sama lah tulisan UL so that's the box wow premium gila weh lupa dia Caliburn UL So ni kotak dalam dia lah Nothing much Wow So ni ada User manual Ok nanti aku go through later Ni ada macam card It's not a warranty card Ini adalah FDA regulation lah apalah Ni ada silicon bag yang tak diperlukan Weh, dalam ni ada apa? Dia cabut macam ni Wow, that's me Ok, so dalam ni ada Extra cartridge lah ha, So, inside this starter pack This whole pack 
ada dua cartridge saja. Satu cartridge yang dalam kapsul macam ni, dia ada cartridge yang melekat dekat device ni. Betul ni. Ha ni. Ada and the charger lah, the the cable to charge the device. So this wire is a micro USB lah, not USB C. And finally the device. Oh, cantik weh. Nampak premium juga lah. Wow. So bawah ni ada tulis caliber sangat cantik tulisan dia dan atas ni adalah fire button ataupun on off button bawah ni LED light to indicate the strength of the battery so ada lekuk-lekuk kat sini cantik lah design dia cantik so tu depan dia belakang ada UL punya chop lah kat sini nice and simplistic design bawah bawah ni adalah dia punya charging port lah USB, micro USB bahagian tepi ada uh, window untuk check uh, level of your juice belah sini pun ada both sides lah dan just below the window is the I think this is the air hole, I could be wrong but I'm pretty sure it's an air hole lah, ada dua kiri kanan ada, so dia datang dengan bermacam-macam warna, ada merah ada biru, ada ada grey or something like that kan but I I went for the black one lah so on top here is the cartridge that came with the device dia memang dah melekat kat atas ni this is what the cartridge looks like serious weh kau nampak tu dah macam cartomizer cartomizer or kato orang panggil lah otak-otak vape faham lah tu kato because nowadays port system ni semua mana ada cartomizer dia just uh, coil yang ada ada kapas keluar ikut tepi kat bawah macam tu ini kau tengok if you remember zaman-zaman uh, sub tank dulu serious way this is a kato in a port system interesting patutlah ramai orang kata caliber ni is specialty dia is flavor flavor dia sangat-sangat vivid because kau tengok macam mana lubang tu it's more to flavor than throat heat but you know still dengan sekarang dah ada salt nick dengan HTPC I mean I'm sure we can make the throat heat little higher lah kan mengikut kesesuaian kita so cartridge ni dibalut dengan plastik untuk keselamatan supaya dia tak uh, dia tak fire lah waktu dalam package ke apa kan ok ni cartridge dia top dia macam ni ni boleh cabut ni untuk isi flavor kena cabut ni dong. ramai orang kata susah nak cabut atas ni kejap lagi kita cuba eh. so at the bottom here dia ada ada two gold plated connector lah dengan dua magnet kat sini so yang ni sama macam NSYNC yang aku beli hari tu dia ada dia boleh lekat is magnetic lah tapi bila masuk macam ni dia belum ketat tu sebenarnya kena ada satu last last push oh weh kau tekan pula weh jangan fire jangan fire gila ketat gila tu port ni cartridge ni Aku tarik-tarik Lepas tu pakai kain alas Tarik pun tak boleh cabut Dan akhirnya aku gigit Benda ni baru boleh cabut So ok lah Kalau nak lekat Demonstration je Macam tu je boleh Dia dah lekat dah Tapi actually Kau kena rapatkan lagi Satu Kau tekan lagi sikit Dia klik Puas, puas hati gila Klik tu sangat-sangat Satisfying Serius jangan kau Tapi klik tu lah Yang dia lockkan terus Cartridge ni ke dalam So aku hampir fire tadi Tak boleh fire Cartridge kosong macam ni Wasak Wasak coil Wasak kapas semua nanti Okay, so this is the device without the cartridge in it. Pretty neat, pretty thick and uh, very lebar, eh, lebar. So dalam dia ni, ha, apa dia macam tu? Nampak tu ada dua magnet kiri kanan dengan connector lah. Yang ada ruang lubang udara kau satu tengah-tengah tu. Ni window dia, ha, window yang boleh nampak tu. Very nice, very nice. Aku kagum dengan desain dia yang simple Dan tak berapa nak futuristic lah Cara dia orang desain tu But very nice Very compact and Kemas ha, Memang kemas Let's take a look at The additional Cartridges Empty cartridges Okay so this box of cartridge Biasanya dalam dia akan ada 4 Dalam ni ada, dalam ni ada 4 cartridge kosong Yang boleh digunakan And my friend yang dah berpengalaman guna kaliber ni Dia cakap Satu cartridge tu boleh tahan Sampai seminggu In some cases lebih dari seminggu So this box in particular is not actually for caliber 
masa aku kat Kravit tadi aku tanya dia lah dia kata Caliban dengan dia punya kawan dia Coco dia panggil Coco by UL juga ha, that Coco dia guna port yang sama yang Coco tu dia punya resistance dia punya ohm is 1.2 slightly lower therefore you can get a slightly you can get more kick out of it lah the one that comes with caliban is 1.4 but if you buy the cartridge for coco but it's a uh, caliban compatible ha yang untuk coco ni dia 1.2 dia rendah sikit so kotak dia macam ni lah ha oh, ni caliban coco refillable pot tepi dia belakang dia lah tepi sini So that's that's about it. This is what it looks like. Tengok ni. Ni memang Coco punya. Coco punya cartridge. If uh, if calibernya cartridge tapi bawah ni hitam tak silap aku. The resistance is 1.2 instead of 1.4. So that should be a good good deal lah, a good choice I think. And the e-juice that I bought just now is this. The brand name is this is HTPC. <laughs> Quite an awkward name, but high throat heat pot compatible. I should have gone for salt nick, but you know I'm just curious to know what HTPC really is. So ni belakang dia. This is what it looks like. See, strictly not for sub ohm use. Tobaka teka kalau kau pergi <laughs> kau pergi masuk dekat tank mod dan bakar sampai 60 watt. Memang Monyasal Grape Lemonade Okay, so that's the box Let's see what's inside Dalam dia macam ni lah rupa dia This is HTPC Lem Grape Lemonade Dan ini adalah botol 30ml E-liquid ni berharga RM20 Device ni Dengan kotak dia semua sekali Yang ni aku beli RM65 RM65 dan the extra pods ni actually is uh, 40 40 ringgit ada 4 uh, 4 cartridge kat dalam tu so let's go aku nak isi benda ni let's fill the pot up and let's give it a try ok gila lah memang ketat gila tu atas ni oh ok 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 memang kena guna kuku sikit the tip dia one thing I like to note is uh, it feels really cheap dia sangat-sangat nipis dan boleh mengikut bengkok je ni macam macam plastik atau pekat bot dalam kotak coklat tu. But then again this is these are disposable pods lah so there's not much to complain. Ini cartridge tu. Bawah dia. Ni atas dia. Okay so isi flavor kat dalam salah satu lubang ni ataupun dua-dua lubang ni pun boleh isi dua-dua boleh isi sebelah je boleh dia memang sambung isi sebelah je dia akan penuh dan dia akan level ke sini juga dan isi tak boleh isap terus kena kena biar dia isi isi, isi sampai penuh dan biarkan selama 5 hingga 10 minit supaya dia betul-betul betul-betul basah dan saturated kat dalam tu baru isap kalau isap terus memang dry heat kata orang lah dan kalau kau tengok betul-betul Ni nampak tak lain ni. Dia ada tulis M I N min. This is the minimum level of juice that you can put. Jangan meletak lagi rendah. Because lagi rendah juice tak masuk kat dalam lubang-lubang ke kapas tu dan dia tak akan wicking dengan betul. Okay, so dah isi. So let's just uh Put the cap back on and just let it sit for 5 to 10 minutes. I'll be back. Okay, so some information for you guys lah about this product. Eh? The build is awesome. The design is awesome. I love it. It's really, it feels durable and robust. The body is made out of aluminum alloy. So it's really, really light but really, really strong. It has a few built-in protection systems in it. It has a short circuit protection. Uh, 10 second cutoff protection and low power alert so battery dia adalah 520 mAh ataupun mAh mAh per hour untuk charge dia sampai penuh mengambil masa selama 40 hingga 45 minit voltage output dia 11 watt dan voltage output range dia adalah 3.2 hingga 4 volt 
which is awesome for a small device like this. Cartridge capacity 2 ml. Resistance kat coil dia adalah 1.4 but in my case uh, ayalah yang ni 1.4 but I for the new box that I bought which is for Coco this one is 1.2. So burning dia should be a little bit stronger than this one. Coil yang ada kat dalam ni adalah parallel coil yang dia buat daripada Cantal which is good. Cantal is always good. Mengikut review yang aku dah tengok semua kata flavoring parallel coil ni adalah sangat-sangat tip top. So kat sini drip tip dia dekat sini ada button fire button ataupun uh, on off button ha, device ni memang awesome kau boleh sedut like menggunakan features uh, automatic inhale tu ataupun manually fire by pressing this button lah dekat bawah butang ni ada LED light this is the indicator to indicate the strength of the battery lah and kalau tengah charge dia akan berkelip merah menandakan yang dia tengah charge lah daripada lemah tu kan bila dia dah biru dia dah middle atau medium ataupun 50% So, bila dia dah hijau, dia tak kelip dah. Dia, dia constant hijau, tak berkelip-kelip. Ha, itu maknanya dia dah penuh. Kalau tengah hisap pula, dia menyala hijau adalah penuh. Dia menyala biru adalah medium dan menyala merah adalah low. Dan akhirnya dia akan berkelip-kelip dan terus padam bila dia dah betul-betul kosong. Okay, cakap banyak pun tak guna. Tembak-tembak tak kena. Let's give this monster a try. Here we go. Eh, tak faham ke? Wow, yo, keras weh Because this is TPC ni Pun ada strength juga Dan strength dia is the maximum that it can go 22 milligrams of nicotine in this Ui. Sedap bro Ooh. Okay, keras kena, keras Keras memang keras It's TPC ni, first time aku try eh Keras Tapi air flow dia Longgar sikit daripada nano sticks Air flow dia betul Sangat longgar Some people even uh, Lung hit Menggunakan device ni Which I don't recommend Okay so dua air hole ni Provides a very loose draw Tapi That's not actually a bad thing It makes for more vapor actually Oh nampak dia ada lampu Lampu hijau tu nyala Bila aku sedut Oh, hijau sama macam background aku kan oh, Caya caya Sedap bro My verdict Keputusan aku akhirnya Benda ni sangat-sangat sedap dan berbaloi Tekak aku sangat cerewet Itu tak dinafikan Aku dah vape daripada tahun 2010 dulu Dan macam-macam aku try 10 tahun aku vape Akhirnya nano stick ni juga yang membuat aku boleh ataupun jadi berhenti rokok Bukanlah berhenti Aku still hanya isap rokok waktu jamban Dengan kadang-kadang waktu kerja Bila kawan-kawan ajak turun bawah isap rokok Lain daripada tu aku dah tak isap kat belakang ni rumah Aku dah tak isap dalam kereta Pot juga Pot and salt nick juga yang jadi Free base yang aku dah isap Dari tahun 2010 apa pun tak jadi Memang tak kurang bawah rokok aku Now I have to Flavor ni sedap But flavor aside This device itself It delivers Very vivid Flavor Memang nyata dan Pekat flavor tu rasa Rasa manis flavor tu dan Betul cakap orang kan Caliban Is well known for its flavor delivery First Caliban yang aku rasa dulu Daripada Cik In One of my friends And a studio engineer Who actually Who was the one who actually recorded My song My songs Cik In if you're watching this Aku dah terjebak bro <laughs> Okay, so itu je lah review aku pada hari ini. I'm gonna end this video right here. Thanks for watching. If you need more info about this Caliburn device, you can check it below. I'll link it below. Yeah, I'm gonna end this video right here. Thanks for watching. Until we meet again in the next one, leave it, vlog it, the movement is real. Peace.